வணக்கம் இன்றைய தினம் சோசியல் மீடியா மூலிக்க நெட்டிசன்கள் என்னென்ன விஷயங்களை அதிகமாக ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாமா நடிகர் பார்த்திபன் தன்னோட ட்விட்டர் பேஜ்ல ஒரு ட்வீட் பண்ண போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு தன்னோட பொண்ணோட திருமணத்துல நடந்த போட்டோ எடுத்து ஷேர் பண்ணிருக்காரு அந்த ஒரு பார்வை அண்ட சராசரங்களின் அன்பின் அர்த்தங்களை சொல்ல வல்லதுன்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு இந்த ட்வீட் இன்னைக்கு நெட்டிசன்களால அதிகமாக ஷேர் செய்யப்பட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு தேவையில்லாத விஷயத்தில் தலையிட்டா இப்படித்தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பப்பியோட மீம் ஒண்ணு சோசியல் மீடியால அதிகமா ஷேர் செய்யப்பட்டு இருக்கு ஒரு பப்பி ஒண்ணு ஷூவை போய் மோந்து பாக்குது அதுக்கப்புறமா எங்கி விழுந்துருது அதை வச்சு மீம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க தேவையில்லாத விஷயத்துல தலையிட்டா அதிகமாக <laughs> பரிச்சம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பாட புத்தகத்தை கிழித்து போடும் இன்றைய தலைமுறை உருப்படுமா அப்படின்னு மீம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க பாராளுமன்றத்துக்கு போனா நீங்கள் முதலில் என்ன பேசுவீர்கள் அப்படின்ற கேள்விக்கு நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த காளியம்மாள் அக்காவோட சூப்பரான பதில் ஒண்ணு சோசியல் மீடியா முழுக்க வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு நான் கூட கேட்டேன் என்னைய பார்த்தா எம்பி மரியா தெரிது அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு உன்னோட வலு அனைத்தும் உன் தொண்டையில் இருக்கிறது உன் வலு அனைத்தும் உன் நெஞ்சில் உரமாக இருக்கிறது எந்த வலியை நீ கடலோரம் அனுபவித்தாயோ அகதியாக சொந்த மண்ணில் வாழ்ந்தாய் அதை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இரு உன்னோட உறுதியை போய் நீ பாராளுமன்றத்துல கண்டிப்பா கேட்டு வருவ அப்படி இன்னொரு ஊடக நண்பர் கேட்டாரு நீங்க பாராளுமன்றத்துக்கு போனோன்னா முதல்ல என்ன பேசுவீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு முதல்ல நான் வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து வந்திருக்கிறேன்றத தமிழ்ல பேசுவேன் உனக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அதாவது மாற்று வேணும் அப்படின்னா நீ எதாவது தூக்கி காதல வச்சு கேட்டுக்க அடுத்தபடியாக யாரெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் பிரச்சனைகளை முன்வைக்கிறோமோ அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை அங்கிருந்து நான் களம் காணவே அவங்களுக்கான சட்டங்களை வகுப்பதற்காக என்ன சொன்னாங்க என்ன நீங்கள் வந்து ஒரு மெஜாரிட்டி வந்து ஒரு சட்டம் இயற்றுது நீங்கள் வந்து குறைவான நபர்கள் இருப்பீங்க நீங்கள் எப்படி அந்த சட்டத்தை மறுப்பீங்க சட்டத்தை கண்டிப்பாக விமர்சிக்கும் உரிமை எல்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் உண்டு அங்கே அந்த சட்டத்தை முறையாக முறையில் நான் விமர்சித்தேன்னா எதிர்கட்சிக்காரங்க நிச்சயமாக அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தடை சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த சட்டம் கண்டிப்பாக நிறுத்தப்படும் ஒண்ணுமே தெரியாம போய் அங்க உட்காந்துகிட்டு அந்த சட்டத்தை மக்கள் முன்னாடி கொண்டு வரும் இந்த மாதிரி ஒரு அபாயகரமான சட்டம் அதை நான் எது எதிர்க்கிறேன் இவங்க வந்து ஆளுமை செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த பிரச்சனை இல்லாம இருக்கிறதா தான் துரைமுருகன் வீட்டுல ரெய்டு நடந்திருக்குல்ல சோ இப்போ மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியும் துரைமுருகனும் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் ட்விட்டர்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு என்ன துரை ரெய்டு போல இருக்கு அதுக்கு துரையோட ரியாக்ஷன் ரொம்ப நாளா நானே தேடிக்கிட்டு இருந்த விக்ஸ் டப்பா கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு வாய் சிவக்க வெற்றிலை உங்கள் வாழ்க்கை சிறக்க இரட்டை இலை தேர்தல் பிரச்சாரத்துல ஓ பி எஸ்ஓட பையன் ரவீந்திரநாத் சொல்லியிருக்காரு சோ அவரோட பஞ்சுக்காக ஒருத்தர் அவருக்கே பஞ்சு வச்சிருக்காரு மன்னன வேப்பண்ண விளக்கு என்ன நீ எப்படி பிரச்சாரம் பண்ண எனக்கு என்ன இப்போ மக்களோட ரியாக்ஷன் இப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க துரைமுருகன் வீட்டுல ரெய்டு நடந்துச்சுல சோ இதுக்காக பத்திரிகையாளரும் துரைமுருகனும் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒருத்த ட்விட்டர்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு பத்திரிகையாளர் துரைமுருகன் கிட்ட கேள்வி ஒண்ணு எழுப்புறாங்க ரெய்டுல என்னெல்லாம் போச்சு அதுக்கு துரை அங்கிளோட ரியாக்ஷன் நைட்டு வந்த தல தூக்கம் தான் போச்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லா இடங்களையும் சோதனை பண்ணாங்களா அதுக்கு துரை அங்கிளோட ரியாக்ஷன் ஏன் ரூம்லயும் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க சரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் குளிக்க போயிட்டேன் அப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க பொதுவாவே பொண்ணுங்க இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா உடனே ஆன்டின்னு சொல்லிடுறாங்க சோ அதுக்காக ஒருத்தங்க ஒரு டிக்டாக் வீடியோ ஒண்ணு ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இதே இதே திரை பிரபலங்களை நீங்க இப்படி சொல்றீங்களா சூப்பர் ஸ்டார் எல்லாம் உங்களுக்கு பட்டம் எல்லாம் குடுக்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த வீடியோ அதிகமாக ஷேர் செய்யப்பட்டு இருக்கு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானே பயங்கர அவஸ்தில் இருக்கேன் ஒரு சின்ன வீடியோ போட்டது போலான்னு நயன்தாரா மேமோட ஃபேன் தான் நான் அவங்களுக்கு எனக்கு ஒரே வயசு தான் ஆகுது பட் அவங்க சினிமாவில் போய் ஒரு நல்ல ஸ்டார் ஆகிட்டாங்க ஆனால் நாங்கள் ஒரு கட்டத்தில் அப்பம்மா பேச்சு மட்டும் கேட்டு படிப்பை மட்டுமே படித்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு டிகிரி இல்லை பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டிகிரி வாங்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைங்களை பார்த்து ஒரு கட்டத்தில் குழந்தைங்களுக்காகவும் ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்காகவும் ஒரு கட்டத்தில் உலகத்துக்காகவும் வாழ்கிற எங்களுக்கு 
நீங்கள் கொடுக்குற பரிசு என்ன தெரியுமா நயன்தாரா மேம்க்கு கொடுக்குற பரிசு ஸ்டாராம் எங்களுக்கு கொடுக்குற பரிசு ஆண்டி யாரையும் கஷ்டப்படுறதுக்காக சொல்ல வாழ்க்கையோட யதார்த்தத்தை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் சொன்னேன் உதய சூரியன் மொத்தமாய் மறைந்து தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவர்ல உதய சூரியனை வரைஞ்சிருக்காங்க அது ஒருத்தர் அழிக்கிறாரு இந்த வீடியோ அதுக்கு மகிழ்ச்சி ஆசைய பெறிட்டு இருக்கு இன்றைய தினம் சோசியல் மீடியா முடிக்க நெட்டிசங்களால இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அதிகமாக ஷேர் செய்யப்பட்டு இருக்கு மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை தெரிந்து கொள்ள கவர் நியூஸ் யூடியூப் சேனல் ச